హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనేది చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ గ్రావిటేషనల్ మెథడ్ సెకండ్ వన్ పంపింగ్ సిస్టమ్ అండ్ థర్డ్ వన్ కంబైన్డ్ సిస్టమ్ ఓకే దీస్ త్రీ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నా కానీ ఈ త్రీ ఇయర్ రాస్తాం ఓకే సో లెట్ ఎస్ సి వన్ బై వన్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ ఈ గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ సూటబుల్ అవుతుంది అంటే ది సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ ఎట్ ఏ సఫిషియంట్ ఎలివేషన్ అబౌ ద కన్స్యూమర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ కన్స్యూమర్ లెవెల్ అనేది కన్స్యూమర్ ఉండే లెవెల్ కంటే ఈ సోర్స్ అనేది సర్టెన్ హైట్లో ఉండాలి ఓకే సోర్స్ అనేది హైట్లో ఉండి కన్స్యూమర్స్ ఉండే ప్లేస్ లోలో ఉంటే కనుక ఈ గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో దట్ ద డిజైర్డ్ ప్రెషర్ కెన్ బీ మెయింటైన్ బై గ్రావిటీ సో ఈ సోర్స్ పైన అండ్ కన్స్యూమర్స్ అనేవి వాళ్ళు కింద లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో ఆఫ్టర్ ఎలోయింగ్ ద ఫ్రిక్షనల్ అండ్ అదర్ లాసెస్ ఇన్ పైప్స్ దే ఆర్ యాడిక్వేట్ ప్రెషర్ అంటే ఈ ఫ్రిక్షనల్ అండ్ అదర్ లాసెస్ ఉంటాయి కదా పైప్స్లో సో వీటిని ఎలో చేసినప్పుడు ఆ గ్రావిటీ వల్ల వాటర్ అనేది సోర్స్ నుండి కన్స్యూమర్కి రీచ్ అవుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్ వాటర్ ఎలా రీచ్ అవుతుంది కన్స్యూమర్స్కి త్రూ గ్రావిటీ రైట్ సో గ్రావిటీ ద్వారా వాటర్ అనేది కన్స్యూమర్స్కి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటారు ఓకే సీ ద డయాగ్రామ్ సి ఇక్కడ సర్ఫేస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ కంటైనింగ్ ట్రీటెడ్ వాటర్ ఆల్రెడీ మనం వాటర్ని ట్రీట్ చేస్తాం కదా అంటే సోర్స్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి పంపించి అందులో ఉన్న పొల్యూటెంట్స్ని వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేసేసి వాటర్ని ట్రీట్ చేస్తాం ఆ ట్రీట్ చేసిన వాటర్ని ఒక ప్లేస్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం ఇక్కడ రెక్టాంగులర్లో కనిపిస్తుంది కదా అదే అనమాట మనకి ప్లేస్ సర్ఫేస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ కంటైనింగ్ ట్రీటెడ్ వాటర్ ట్రీటెడ్ వాటర్ని ఆల్రెడీ ట్రీట్ చేసిన వాటర్ని మనం ఇలా స్టోర్ చేస్తాం ఈ స్టోర్ చేసిన వాటర్ని మనం సి ఇక్కడ హైట్ అని ఉంది కదా సో మాక్సిమం డిమాండ్ మినిమం డిమాండ్ అండ్ స్టాటిక్ హెడ్ ఈ కన్స్యూమర్ లెవెల్ అనేది కింద అవుతుంది అంటే మనం సోర్స్ ఎక్కడైతే ఉందో దానికంటే కన్స్యూమర్ లెవెల్ కింద ఉంది కాబట్టి దీన్ని గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటారు సి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ద గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ మోస్ట్ ఎకనామికల్ అండ్ రిలయబుల్ సిస్టమ్ యాజ్ దర్ ఈస్ నో పంపింగ్ ఇన్వాల్వ్ మనం పంపింగ్ చేయము కాబట్టి ఖర్చు అనేది తగ్గుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ అండ్ రిలయబుల్ సిస్టమ్ అనమాట సో వాట్ ఆర్ ద డిజడ్వాంటేజ్ అంటే నీడ్స్ లేక్ ఆర్ రిజర్వాయర్ యాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ సప్లై లొకేటెడ్ ఎట్ ఏ సఫిషియంట్లీ హయ్యర్ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే సోర్స్గా అంటే ఈ వాటర్ని సప్లై చేయడానికి సోర్స్గా లేక్స్ కానీ రివర్స్ కానీ ఉండాలి అంతేకాకుండా అన్ని ప్లేసెస్లో ఈ ఈ గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద గ్రావిటేషనల్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు పంపింగ్ సిస్టమ్ సారీ పంప్స్ ఆర్ యూజ్ టు డెవలప్ ద నెసెసరీ హెడ్ ప్రెషర్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ వాటర్ టు ద కన్స్యూమర్స్ సో వాటర్స్ అనే వాటర్ అనేది కన్స్యూమర్కి రీచ్ అవ్వడానికి పంప్స్ అనేవి కావాలి ఎందుకు అంటే ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటి సోర్స్ అనేది హై లెవెల్లో ఉంది కన్స్యూమర్స్ అనే వాళ్ళు లో లెవెల్లో ఉన్నారు సో త్రూ గ్రావిటీ వాటర్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో ఈ కేసులో ఏంటంటే సోర్స్ అనేది లో లెవెల్లో ఉంటుంది అలాగే కన్స్యూమర్స్ అనే వాళ్ళు హై లెవెల్లో ఉంటుంది అలాగే గ్రావిటేషన్ సారీ గ్రావిటీ సిస్టమ్కి పంపింగ్ సిస్టమ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రావిటీ సిస్టంలో మనం ఆల్రెడీ ట్రీట్ చేసిన వాటర్ని ఒక పర్టి సర్టెన్ ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం రైట్ బట్ ఈ పంపింగ్ సిస్టంలో అలా కాదు డైరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ నుంచి కన్స్యూమర్స్కి రీచ్ అవుతుంది వాటర్ సో ఎలా రీచ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు హై లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మనం పంప్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ట్రీటెడ్ వాటర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ పంపడ్ ఇన్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వితౌట్ స్టోరింగ్ సి ఇందాక చెప్పాను కదా అదే ట్రీటెడ్ వాటర్ అనేది మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కన్స్యూమర్స్కి మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామన్నమాట హై లిఫ్ట్ పంప్స్ ఆర్ నీడెడ్ విచ్ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ అట్ వేరియబుల్ స్పీడ్స్ సో యాజ్ టు మీట్ ద వేరియబుల్ డిమాండ్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఈ హై లిఫ్ట్ పంప్స్ అనేవి కావాలి అంటే ఎక్కువ వాటర్ని పంప్ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న పంప్స్ అనే
ఈ కన్జ్యూమర్స్ యొక్క అన్ని నీడ్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే హై లిఫ్టెడ్ పంప్స్ అనేవి యూ కావాలి ఈ పంపింగ్ సిస్టంలో అటెండెంట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఎట్ ద పంపింగ్ యూనిట్ అలాగే పంపింగ్ యూనిట్ దగ్గర అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే ఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు అటెండెంట్ మీన్స్ అంతే కదా సో పంపింగ్ చేయాలి డైరెక్ట్గా మనం పం కన్స్యూమర్స్కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ అంతా ఆపరేట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ అనేవాళ్ళు కావాలి కాబట్టి ఈ పంపింగ్ సిస్టంలో అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు ఉండాలి సి దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పంపింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రా వాటర్ అనేది ఉంది ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో డైరెక్ట్గా పంపింగ్ హౌస్ నుంచి వాటర్ అనేది పంప్ అవుతుంది కన్స్యూమర్స్కి అంతేగాని మనం వాటర్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయము సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద పంపింగ్ సిస్టమ్ అండ్ కమింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్ జ్యూరింగ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఇట్ కెన్ సప్లై లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎట్ రిక్వైర్డ్ ప్రెషర్ ఇన్ రిక్వైర్డ్ డైరెక్షన్ ఓకే సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఇది మనకి ఎంత వాటర్ అయితే కావాలో అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్లో కూడా వాటర్ని మనం పంప్ చేయగలం పంపింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మ్యాన్మేడ్ కదా సో మనం కెపాసిటీ హై లిఫ్ట్ పంప్స్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది పంప్ చేయగలుగుతాం సో ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్కి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ కంటిన్యూస్లీ అటెండెంట్ ఈజ్ నీడెడ్ సో ఎప్పుడూ వాటర్ అని మనం పంప్ చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు ఎనీ టైం అక్కడ ఉండాలి దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ డ్యూరింగ్ పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ వాటర్ కాంట్ బి సప్లైడ్ సో పవర్ లేనప్పుడు పంపింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది త్రూ పవర్ కదా సో పవర్ లేనప్పుడు ఈ పంప్స్ అనేవి వర్క్ చేయరు కాబట్టి వర్క్ చేయవు కాబట్టి సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది ఇట్ ఈస్ కాస్ట్లీ యాజ్ ఇట్ వాల్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ పంపింగ్ సో మనం పంపింగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం పంప్స్ని అలాగే దానికి ఎనర్జీ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు యూజ్ అవుతారు సో ఇవన్నీ యూజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ పంపింగ్ సిస్టమ్ అనేది కాస్ట్లీ అనమాట నెక్స్ట్ కంబైన్ సిస్టమ్ ట్రీటెడ్ వాటర్ ఈస్ పంపడ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ అండ్ స్టోర్ ఎట్ ఎలివేటెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ ఫ్రమ్ వేర్ వాటర్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద కన్స్యూమర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కంబైన్ సిస్టమ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సిస్టమ్ అండ్ ద పంపింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాటర్ని ట్రీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక స్టోరేజ్ బిల్డింగ్లో స్టోర్ చేస్తాం సో స్టోర్ చేసిన వాటర్ పవర్ ఉన్నప్పుడు పంపింగ్ ద్వారా వాటర్ అనేది సప్లై అవుతుంది పవర్ లేనప్పుడు ఆ మనం స్టోర్ చేసాం కదా సో ఆ స్టోర్ చేసిన వాటర్ గ్రావిటీ ద్వారా మనం పంపిస్తాం అనమాట దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కామన్లీ అడాప్టెడ్ సిస్టమ్ సో ఇదేంటంటే అడాప్టెడ్ సిస్టమ్ అని అండ్ ఈ సిస్టమ్ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తాము అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పంపింగ్ విత్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ సో స్టోరేజ్ చేస్తున్నాము వాటర్ని అలాగే పంప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పంపింగ్ విత్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద కంబైన్డ్ గ్రావిటీ అండ్ పంపింగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే పంప్ హౌస్ ఉంది కదా పంప్ హౌస్ ఉంది అలాగే పంప్ హౌస్ నుంచి స్టోరేజ్ వా బిల్డింగ్కి వాటర్ అనేది పంపిస్తున్నాం అంటే వాటర్ అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనం కన్స్యూమర్స్కి పంపిస్తున్నాం సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ నో అటెండెంట్ ఈస్ నీడెడ్ అట్ పంపింగ్ యూనిట్ పంపింగ్ యూనిట్ దగ్గర పంపింగ్ సిస్టంలో చూసినట్లయితే పంపింగ్ యూనిట్ దగ్గర అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు కావాలి కదా బట్ ఈ కంబైన్ సిస్టంలో ఏంటంటే మనం పంప్ చేసిన వాటర్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్కి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అటెండెంట్ అనేవాళ్ళు అవసరం లేదు సిన్స్ పంప్స్ వర్క్ అట్ యూనిఫామ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ రెడ్యూసెస్ ద వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ పంప్స్ ఇక్కడ పంప్స్ అనేవి యూనిఫామ్ రేట్లో వర్క్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ వేర్ అండ్ టేర్ అనేవి రెడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట డ్యూరింగ్ పవర్ ఫెయిల్యూర్ వాటర్ సప్లై కెన్ బి మేడ్ ద నియర్ బై కన్స్యూమర్ పాయింట్స్ సో పవర్ ఫెయిల్ అయినప్పటికీ మనం ఆల్రెడీ వాటర్ని స్టోరేజ్ స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టోరేజ్ బిల్డింగ్స్లో కన్స్యూమర్స్ పాయింట్స్కి మనం వాటర్ని పంపించగలుగుతాం ఎకనామికల్ ఎఫిషియంట్ అండ్ రిలేబుల్ సో ఈ కం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్